ఇంకా ప్రతిసారి మాట్లాడడానికి మాటలు ఉంటాయి కానీ ఏంటో ఈసారి మాట్లాడడానికి మాట లేవు అనుభూతే మిగిలిపోయింది ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో కూడా అర్థం అవట్లేదు అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని జరిగినప్పుడు మాటలు రావు కళ్ళల్లో ఆనందంతో వచ్చే నీళ్లు తప్ప ఇంత గొప్ప అనుభూతిని నాకు ఈరోజు డైరెక్టర్ గారు కొరటాల శివ గారు అందించడం జరిగింది దీనికంటే ఒక గొప్ప గిఫ్ట్ ఏంటంటే నాకు శివ ఇచ్చింది సెప్టెంబర్ ఒకటి ఈ చిత్రం విడుదల అవ్వడం జరిగింది సెప్టెంబర్ రెండు మా అమ్మగారిది మా నాన్నగారిది పుట్టినరోజు అరవై నిండినాయి వాళ్ళిద్దరికి ఈ చిత్రంతో పన్నెండు పదమూడేళ్ల నా నా తపన వాళ్ళందు వారికి తెలియచేద్దామనే నా 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 ఒక సంకల్పాన్ని ఈ రూపంలో నాకు ఈ జనతా గ్యారేజ్ ద్వారా నాకు అందించిన శివాకి ఆ జన్ మాంతో రుణపడిపి ఉంటారు థ్యాంక్స్ అ లాట్ శివ ఫర్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఫర్ షేరింగ్ దిస్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ విచ్ ఐ గేవ్ టు మై పేరెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రిసైస్లీ అండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అంటే అదే నాకు ఇదంతా ఒక ఒక చాలా వింత అనుభూతిలాగా ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది అని ఈరోజు నిజంగా ఈరోజు ఆ వెలుగు నేను నమ్మిన వెలుగుని నాకు అందించినటువంటి నా ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి నా నమస్సుమాంజలి శిరస్సు ఉంచి పాదభివందనం చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏ ముహూర్తాన జనతా గ్యారేజ్ అని టైటిల్ పెట్టామో ఈరోజు ఇది మేమందరం సినిమా చేసాం కానీ ఇది మా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మా అభిమాన సోదరులు జనత మాకు అందించినటువంటి విజయం ఇది ఎప్పటికీ ఈ విజయాన్ని మర్చిపోను అన్ని విజయాల కంటే ఈ విజయాన్ని గుండెకు దగ్గరగా పెట్టుకుంటాను ఇంకా బాధ్యతతో సినిమాలు తీస్తానని ఈ సభాముఖంగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నా అభిమాన సోదరులందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎప్పటి నుంచో అంటే కొంచెం ఎమోషన్ని తక్కువ చేసుకుని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది సో అందుకే కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను నాలుగు చి నాలుగు చిత్రాలు కలిసి చేసాము ఒకటి బృందావనం మొదటిది తర్వాత రెండు చిత్రాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇది నాలుగో చిత్రం బృందావనం అయిపోయిన తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి పనిచేసినటువంటి రెండు చిత్రాలు అఫ్ కోర్స్ మేము అనుకున్నటువంటి విజయం కానివ్వండి మేము అనుకున్నటువంటి రేంజ్ కానివ్వండి ఆ సినిమాలు వెళ్ళలేదు చాలామంది అనేవాళ్ళు ప్యూర్గా సెంటిమెంటల్ పరంగా మాట్లాడితే నేను పెద్ద నమ్మన సెంటిమెంట్స్ని బట్ సమంతతో ఎన్టీఆర్ చేస్తే విజయం రాదు సినిమా హిట్ అవ్వదు అని చాలామంది మాట్లాడారు కానీ ఎక్కడో ఎందుకో ఈసారి గట్టి నమ్మకం సమంత అవుతే బాగుంటుంది కదా అని నేను అనుకున్నాను బహుశా అది నిజంగా మా డైరెక్టర్ గారికి రీచ్ అయ్యి హీ మేడ్ షూర్ సమంత వాజ్ దేర్ అండ్ ఫైనలీ ఫైనలీ ఐ థింక్ వీ హెవ్ అచీవ్డ్ ఇట్ ఫైనలీ అండ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ జనతా గ్యారేజ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ మేకింగ్ జనతా గ్యారేజ్ వెరీ స్పెషల్ విత్ యువర్ ప్రెజెన్స్ టూ సార్ థ్యాంక్స్ అలాగే మా మెకానిక్లు సినిమాలోనే కాదు వెనకాల ఉండడం సినిమా షూటింగ్లో కూడా నాకు మా డైరెక్టర్ గారికి వెన్నంటే ఉండి వారు అందించిన ప్రోత్సాహం మాటల్లో చెప్పలేనిది బ్రహ్మాజీ గారు అయితేనే బెనర్జీ గారు అయితేనేమి అజయ్ అయితేనేమి వీళ్ళు ముగ్గురు అయితే మాట్లాడగలుగుతారు ఇంకో ముగ్గురు మాట్లాడలేరు కూడా వాళ్ళు అసలు మాటలు కూడా మాట్లాడలేరు వాళ్ళు బట్ ఆ ఆరుగురు కలిసి ఈరోజు 
మాకు అందించినటువంటి బలం మా వెనకాల ఉండి అంటే పాజిటివ్గా మాట్లాడుకుంటే ప్రతీదీ పాజిటివ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ మా వెనకాల షూటింగ్లో ఉంటూ మాకు అందించినటువంటి పాజిటివిటీకి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఆల్ ద జనతా గ్యారేజ్ మెకానిక్స్ ఎంతో సీనియర్ టెక్నీషియన్ అయినా ఆయన గురించి మాట్లాడే వయస్సు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నాకు లేదు ముద్దుగా చంటిమామ అని పిలుచుకుంటాను ఆయన్ని తాతగారితో పనిచేశారు మళ్ళీ ఈరోజు నాతో పనిచేశారు నాకు ఎప్పుడు ఆయన మాటలతో ఆయన నాకు డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కానీ కొరటాల శివ నేను కలిసి చిత్రం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎక్కడో ఆయన ఏదో రోజు అన్న మాట నా అటు ఇటు వెళ్ళి నా చెవిన పడింది ఫైనల్గా ఆ చిత్రం జరిగినప్పుడు ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం కానివ్వండి ఆయన ఇచ్చిన సహాయం కానీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము థ్యాంక్స్ అలాట్ చంటిమావా థ్యాంక్ యూ మా రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఈ చిత్రం విజయం వెనకాల ఇందాక శివగారు అన్నట్టు ఇందాక దేవిగారు అన్నట్టు కథ ఎంత గొప్పగా ఉందో ఆ కథకి అనుగుణంగా పాటల్ని కూడా రాసి ఎక్కడ కూడా ఏ పాట కథలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా మా వెన్నంటే ఉండి మాకు మా నమ్మకాన్ని కూడా ఆయన నమ్మకంగా తీర్చిదిద్దుకొని అంత అంత ప్రోత్సాహాన్ని మాకు ఆయన లిరిక్స్ ద్వారా అందించినటువంటి రామ్ జోగి శాస్త్రి గారికి ది సక్సెస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ కంప్లీట్ వితౌట్ యువర్ ప్రెజెన్స్ టూ సార్ థ్యాంక్ యూ మా ప్రకాష్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెట్ని వేసి జనతా గ్యారేజ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను జనతా గ్యారేజ్ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అ సెట్ ఆ క్యారెక్టర్ని మేము డ్రీమ్ చేసుకున్నామే తప్ప కళ్ళకి కట్టినట్టుంటే ఎలా ఉంటుందో చూడలేదు అది నిజంగా మాకు చూపించిన ప్రకాష్ గారికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ అలాట్ ప్రకాష్ ఏడి మా రాజీవ్ నాకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మిత్రుడు మా మా ఇద్దరు స్నేహితం మీ స్నేహ గురించి మీ అందరికీ కొత్తగా చెప్పేది కాదు బట్ ఈరోజు చాలామంది ఆ జీహెచ్ఎంసీ ఎపిసోడ్ రాజీవ్ కనకాల ఎపిసోడ్ ఈరోజు ఈ చిత్రంకి ఒక వెన్నుముక్క లాంటిది అని అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ వికాస్ క్యారెక్టర్ మా రాజీవ్ చేసినప్పుడు మా రాజీవ్ చేశాడు కాబట్టే ఈరోజు ఆ ఎపిసోడ్ గురించి అంత మాట్లాడుకోగలుగుతున్నారు గర్వంగా ఉంది ఒక అద్భుతమైన నటుడు అండ్ 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 నాలాగే రాజీవ్ కూడా ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ కోసం తను ఎన్నోసార్లు మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ చిత్రం ద్వారా మళ్ళీ మేమిద్దరం కలిసి మాకు మీ ఇద్దరం ఉండగా అంత మంచి సక్సెస్ మాకు రావడం నిజంగా థ్యాంక్స్ అలాట్ రాజీవ్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ వికాస్ అండ్ మా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవి లేకపోతే ఈరోజు జనతా గ్యారేజ్ విజయం ఎంత కష్టమయ్యేదో నాకు తెలుసు ఎందుకనంటే ఒక అద్భుతంగా ఆయన సినిమాని చిత్రీకరించినప్పుడు అద్భుతంగా వెనకాల ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తేనే తప్ప మనం ఒక సీన్కి వెనకాల ఉన్నటువంటి మ్యూజిక్ కనెక్టివిటీ లేకపోతే ఆ సీన్ మామూలు సీన్గానే ఉండిపోతుంది తన పాటల గురించి ఆయన కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన సక్సెస్ రేట్ గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ జనతా గ్యారేజ్కి ఈరోజు పరిపూర్ణంగా ఆయన బాణీలు అందించి ఇంతటి సీన్ చూస్తున్నప్పుడు అందరికీ గూజ్ బమ్స్ వచ్చేలాగా అవుతుందంటే దానికి కారణం ఆ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ దేవి అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ మేకింగ్ జనతా గ్యారేజ్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ విత్ యువర్ ప్రజెన్స్ ఇస్ వెల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొన్ని కొన్ని జరిగేప్పుడు నేను డెస్టినీని బాగా బిలీవ్ చేస్తానండి అంటే ఇలా జరగాలి అని అంటే అది ఇలా జరగాలి అని ఎప్పుడో రాసి పెట్టేసి ఉంటుంది ఇలాంటి ఇలాంటి పంపిణీదారులు ఈ సినిమాకి రావాలి ఇంత మంచి పంపిణీదారులు రావాలి అని చెప్పి రాసి పెట్టుందేమో అందుకే ఇప్పుడు మా రాజు గారు అవ్వచ్చు ఎల్విఆర్ గారు అవ్వచ్చు సుధాకర్ గారు భరత్ చౌదరి గారు సతీష్ గారు అండ్ మురళి గారు మిగతా వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోతే క్షమించండి థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ అందరూ మాకంటే గట్టిగా ఈ సినిమా గురించి మీరందరూ నమ్మి 
ఈరోజు మా అందరికీ వెన్నంటే ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ అందరి నమ్మకాల వల్లే ఈరోజు జనతా గ్యారేజ్ ఈరోజు ఇంత ఘన విజయాన్ని సాధించి పన్నెండేళ్ల తర్వాత పదమూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నన్ను ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంచుతుంది మీ అందరి ప్రోత్సాహం కూడా ఎంతో ఉంది థ్యాంక్స్ అలాట్